வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னமும் போலீஸ் தெருவுக்கு வந்து இன்னும் பத்து நாள் மட்டும்தான் இருக்குது சரிங்களா அந்த பத்து நாளை எப்படி சரியான முறையில் பயன்படுத்தி எப்படி இந்த எளிமையாக இந்த தேர்வில் வந்து எப்படி வெற்றி பெறுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு என்ன தெரியணும்னா நம்ம படிக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் சரிங்களா படிக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் இதை தான் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிடுங்க அதை அது இல்லாமல் நீங்கள் அதை விட்டு போட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னா இன்னும் பத்து நாள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இதை படிப்போம் அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்தால் இன்னும் புது புக் படிப்போம் இன்னும் டைம் இருந்தால் வேறு இன்னும் வேறு இன்னொரு புக்கு படிப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்காதுங்க இந்த பத்து நாள் கரெக்டாக இதை மட்டும்தான் படிக்க போகிறேன் இதை படித்தா பாஸ் ஆகலாமா அதுக்கு தகுந்த ஒரு புக்கு அதுக்கு தகுந்த ஒரு மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணிங்க இந்த பத்து நாள் இதை மட்டும்தான் படிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து சூஸ் பண்ணிங்க அதை வந்து கண்ணு முன்னாடி வச்சுங்க சரிங்களா இந்த பத்து நாள் வந்து இதை மட்டும்தான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணி வச்சுங்க ஓகே என்ன படிக்கிறதுன்னு மேக்ஸிமம் எல்லா பேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து இன்னொரு டைம் சொல்லி எது எது படிக்கிறது மட்டும் டக்குன்னு ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழ் சரிங்களா தமிழ் வந்து தமிழ் வந்து பத்து பத்து டு பத்து பத்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களா பத்து பதினோரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க பத்து அல்லது பதினொன்று பத்து கொஸ்டின் படிக்கிறதுக்கு எதை படிக்கணும்னா நூறு சதவீதம் சரிங்களா நூறு சதவீதம் சொல்கிறேன் சுரேஷ் மெட்டீரியல் ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் ஓல்டு புக் மட்டும்தான் சரிங்களா புது புக் கிடையாது ஓல்டு புக் மட்டும்தான் ஒன் வேர்டு லைனாக தான் இருக்குது சரிங்களா ஒன் வேர்டாக தான் இருக்குது அந்த மெட்டீரியல் அந்த மெட்டீரியல் கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கு அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துங்க சுரேஷ் அகாடமி மெட்டீரியல் தமிழ் சரிங்களா தமிழ் அது வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் பிடிஎஃப் ஃபைலாக கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதை அதை படிச்சுங்க ஃபாலோ பண்ணிங்க சரிங்களா அல்லது உங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு எந்த மெட்டீரியல் வந்து தோதாக இருக்குதோ உங்களுக்கு எது சரியாக இருக்குதோ அதை கூட நீங்கள் தமிழ் படிச்சுங்க சரிங்களா ஆனால் வந்து எல்லாமே கவர் ஆகிக்கணும் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் எல்லாமே கவர் ஆகிற மாதிரி மெட்டீரியல் பார்த்து படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து தமிழ் முடிஞ்சு அடுத்து வந்து சயின்ஸ் சயின்ஸ் எதை படிக்கணும்னா அதுக்கும் சுரேஷ் அகாடமி மெட்டீரியல் வந்து அதுவும் நான் சென்ட் பண்ணுறேன் அதுவும் பார்த்துக்கோங்க அது மூணு சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் எல்லாமே படிக்கணும் சரிங்களா உயிரியல் வேதியியல் இயற்பியல் இது மூணுமே படிக்கணும் சரிங்களா மேக்ஸிமம் அதிகமான வினாக்கள் எதில் கேட்பாங்கன்னா சயின்ஸில் உயிரியல் உயிரியல் அதிகமாக கேட்பாங்க உயிரியல் வந்து ஏழு எட்டு வினாக்கிட்ட கேட்பாங்க சரிங்களா உயிரியல் அதே மாதிரி இயற்பியலில் வந்து ஒரு மூ நாலு நாலு அஞ்சு வினா கேட்பாங்க சரிங்களா இயற்பியல் வேதியியலில் வந்து ஒரு மூணு நாலு வினா கேட்பாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேட்டர் இருக்குது இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சயின்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்க சயின்ஸ் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கணும் சரிங்களா சயின்ஸ் படிக்கிறது வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அதே சமயம் எல்லாமே கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அது அது வந்து எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டாகவும் இருக்கணும் சரிங்களா அதை பார்த்து மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க சயின்ஸுக்கு மெட்டீரியல் நான் வந்து சுரேஷ் அகாடமி மெட்டீரியல் கொடுக்குறேன் அது அது இல்லாமல் நான் வந்து சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் சயின்ஸு சரிங்களா சயின்ஸு ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் முதல் புறம் ரெண்டாம் புறம் மூணாம் புறம் இதே மாதிரி ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் மொத்தம் பதினஞ்சு வீடியோ போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா பதினஞ்சு வீடியோ ஒரு ஒரு வீடியோ பத்து டு இருபது நிமிஷம் இருக்கும் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தாலே சயின்ஸுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் போதும் சரிங்களா நீங்கள் இப்போ சயின்ஸுக்கு எதை பிடிக்கணும்னா அந்த வீடியோ பார்த்துங்க அந்த வீடியோ கீழே அந்த ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலு கொடுத்துருப்பேன் அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலே டவுன்லோட் பண்ணி அதையும் பார்த்து படிச்சுங்க ஒன்று அந்த வீடியோ பார்த்துங்க ரெண்டாவது வந்து சயின்ஸுக்கு சுரேஷ் அகாடமி மெட்டீரியல் இது ரெண்டு படிச்சுங்க சரிங்களா சயின்ஸுக்கு வந்து இது தான் சரிங்களா இது ரெண்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் போதும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எது வேணால் சூஸ் எது உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க ஓகே அடுத்து வந்து சோசியல் சமூக அறிவியல் சமூக அறிவியல் எது எதுனா வரலாறு புவியியல் குடிமையியல் பொருளியல் சரிங்களா இதில் இதில் நாளில் எதுலேருந்து அதிகமானவனை கேட்பாங்க வரலாறு தான் அதிகமானவனை கேட்பாங்க சரிங்களா வரலாறு தான் அதிகமானவனா அதுக்கடுத்து இரண்டாவது இடம் வந்து புவியியல் சரிங்களா வரலாறில் வந்து ஒரு ஆறு உணா சரிங்களா அஞ்சு ஆறு அல்லது ஏழு உணா கூட கேட்பாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஆவரேஜாக வந்து ஆறு கேட்பாங்க சரிங்களா வரலாறில் வந்து ஆறு கேட்பாங்க அடுத்து புவியல் புவியலில் வந்து ஒரு நாலு உணா கேட்டுருவாங்க சரிங்களா புவியலில் வந்து நாலு உணா அதுக்கடுத்து வந்து பொருளியல் பொருளியல் வந்து ஒன்று அல்லது ரெண்டு உணா கேட்பாங்க குடிமையில் அதே மாதிரி ஒன்று அல்லது ரெண்டு உணா சரிங்களா நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து பொருளியல் கு
புவியல் வந்து புவியல் ஒன்றும் போடல புவியல் வந்து பிடிஎஃப் ஃபைல் எழுதி வச்சுருக்கேன் நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபைலாக கூட கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை அதை கூட பார்த்து படிச்சுங்க புக் பேக் எல்லாமே எழுதி வச்சுருக்கிறேன் அதுவும் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லாமே நான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலு கொடுக்குறேன் அதே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துங்க சோ சோசியலுக்கு இது ஒரு ஓவர் சரிங்களா சோசியலுக்கு என்னென்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் புக் பேக் புக் பேக் மட்டும் படிச்சிங்கன்னா போதும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வேற ஏதாச்சும் சோசியல் நீங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் கையில் இருக்கிற மெட்டீரியல் என்ன வேணாலும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா சோசியல் முடிஞ்சு தமிழ் பார்த்துருவா சயின்ஸு சோசியல் இது மூணுமே பார்த்தாச்சு இனி அடுத்து வந்து மேக்ஸ் சரிங்களா மேக்ஸு தனி உளவியல் தனி இது ரெண்டே ரெண்டே தனியாக பிரித்து பாருங்கள் சரிங்களா அப்படின்னாத்தான் உளவியலில் உளவியலில் வந்து முப்பது இருக்குது மேக்ஸில் வந்து இந்த பக்கம் ஆறு இருக்குது சரிங்களா ரெண்டே பிரித்து பார்க்கணும் அந்த மேக்ஸ் ஆறு சரிங்களா இந்த மேக்ஸ் ஆறு இருக்குதுல்ல இந்த மேக்ஸ் ஆறு ஒன்றா எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் இருக்குதுல்ல அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கொஸ்டின் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்லையுமே மேக்ஸில் ஆறு ஒன்றா ஆறு ஒன்றா கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா இதில் ஆறு ஒன்றா அதில் ஆறு ஒன்றா கேட்டுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற ஆறு ஒன்றா வந்து ஒரு ஒரு பேப்பரில் எழுதி வைங்க இதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஒரு ஆறு ஒன்றா மேக்ஸ் கேட்டிருப்பாங்கள்ல அதை எழுதுங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆறு ஒன்றா கேட்டிருப்பாங்க அதே எழுதுங்க இந்த மொத்தம் பன்னெண்டு ஒன்றா இருக்கு இந்த பன்னெண்டு ஒன்றாவே பாருங்கள் இந்த பன்னெண்டு ஒன்றாவே பாருங்கள் எந்த எந்த டைட்டில்லேருந்து கேட்டுருவாங்க இது வந்து எந்த மாடல்லேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் இந்த பன்னெண்டு வினா வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் ஏழு எட்டு எட்டு மாடல்ல இருந்தே கேட்பாங்க மேக்ஸில் ஊற்றி ஒரு ஏ ஏழு மாடல் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஏழு மாடல் நீங்கள் பார்த்தா போதும் உங்களால் வந்து உறுதியாக ஆறு மார்க் வாங்க முடியும் சரிங்களா மேக்ஸ் கூட ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க ஈஸியான சாப்டர் மட்டும் பார்த்துருப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டமான இருக்கிற சாப்டர்லாம் போட்டு கடைசி நேரத்தில் போட்டு குழப்பாங்க நான் ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா கஷ்டமான சாப்டர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதை மட்டும் பாருங்கள் புதுசாக பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சரிங்களா அதை நான் ஃபஸ்ட் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்குன்னு பார்க்காம போயிடாதீங்க பார்க்கணும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் சரிங்களா ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற கணக்கெல்லாம் கூட விட்டுருங்க சரிங்களா மேக்ஸில் வந்து ஒரு ஆறு ஒன்றா கேட்குறாங்க ஒரு நாலு ஒன்றா வச்சு எடுக்கிற அளவுக்காச்சு நீங்கள் வந்து படிச்சுருங்க ஓகேங்களா ஓகே தமிழ் மேக்ஸு சயின்ஸ் சோசியல் பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா இங்கிலீஷ் வந்து இங்கிலீஷு என்னை கேட்டால் இங்கிலீஷ் மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி படிச்சுருந்தீங்கன்னா படிங்க புதுசாக வந்து ரொம்ப இங்கிலீஷ் போட்டு ஸ்டெயின் பண்ணிக்காதீங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஜிகே பார்த்தாச்சு அடுத்து உளவியல் சரிங்களா உளவியல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா உளவியல் வந்து எதை படிக்கிறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் தான் மெயின் நான் உளவியலுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன மெட்டீரியல் படிக்கிறீங்க எதுக்கு படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் தான் சரிங்களா வேறு எதுவுமே யார்கிட்ட எதுவுமே போய் கேட்க வேணாம் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் மட்டும் கையில் எடுத்துங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கொஸ்டின் பதினெட்டு கொஸ்டின் முடிஞ்சால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு எஸ்ஐ கொஸ்டினில் உளவியல் ஒரு அறுபது தான் இருக்கும் அதையும் கூட பார்த்துக்குங்க சரிங்களா உளவியல் எஸ்ஐ கொஸ்டின் இருக்கிற உளவியல் அது அதுவும் பார்த்துங்க இப்போ எதுவும் சொல்லியிருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடந்த எஸ்ஐ கொஸ்டின் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த பிசி கொஸ்டின்லாம் கையில் இருந்தால் கூட உளவியல் சரிங்களா முப்பது 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 கொஸ்டினாக இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி பின்னடிச்சு வச்சுக்கோங்க உளவியல் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் எல்லா எல்லா மாடலையும் பார்த்துங்க வச்சுங்க தரவாக அதில் ஒரு மாடல் கூட விட்டுறாதீங்க அதில் இருக்கிற எல்லா மாடலையும் பார்த்துக்குங்க அதில் இருக்கிற எல்லா மாடலும் பார்த்தாலே அதில் இருக்கிற கொஸ்டின் மட்டும் சரிங்களா அதில் இருக்கிற கொஸ்டின்னு ப்ளஸ் அந்த கொஸ்டினுக்குரிய மாடல் இப்போ லாப நட்டம் ஒரு கணக்கு இருக்குதுன்னா அல்லது டைம் அண்ட் ஒர்க்கு இந்த மாதிரி சம்லாம் அதை நீங்கள் பாருங்கள் அதில் இருக்கிற அந்த மாடல் அதில் கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க அந்த மாடல் ரிலேட்டடாக அதில் எத்தனை டைப் இருக்குது அது எல்லாமே நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணாலே ஈஸியாக கிடைக்கும் சரிங்களா அதை நீங்கள் பார்த்துங்க உளவியலுக்கு வந்து இவ்வளோ தான் ஓகேவா இப்போ வந்து படிக்கிறது என்னங்கிறத நான் வந்து எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டேன் படிக்கிறது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம படிக்கிறது என்ன படிக்கிறது நம்ம கையில் இருக்குது ஓகேவா அடுத்து வந்து படிக்கிறதுக்கப்புறம் ஒரு மைண்ட் செட் முக்கியம் சரிங்களா நீங்கள் டெய்லி வந்து நீங்கள் டெய்லி வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் படிக்கிறது ஒன்று தான் நீங்கள் நல்ல மைண்ட் செட்டோட நல்ல பன்னெண்டு மணி நேரம் படிக்கிறது முக்கியம் இல்லை டெய்லியும் அது மைண்டு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இதோடு படிக்கணும் சரிங்களா ஆர்வத்தோடு படிக்கணும் டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் படிக்கணும் சரிங்களா ஈடுபாட்டோடு படிக்கணும் அப்படி படித்தா மட்டும் தான் மைண்டில்
அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சரிங்களா அதுதான் நல்லது பார்த்தோம்னா ஸ்டடியில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் முதல் வந்து மொபைல் அவாய்ட் பண்ணியிருங்க மொபைல் வந்து சும்மா சும்மா எடுத்து எடுத்து பார்க்காதீங்க மொபைல் வந்து சுவிட் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு பத்து நாளைக்கு சுவிட் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க அல்லது மொபைல் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க அதாவது எப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையானப்போ மட்டும் மொபைல் எடுத்து பாருங்கள் சரிங்களா தேவையில்லாதப்போ மொபைல் வந்து வேறு உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத இடத்துல வச்சுருங்க சரிங்களா மொபைல் கண்ணுக்கு தெரியாத இடத்துல வச்சுட்டு ஸ்டடியில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கான்சன்ட்ரேட்டோடு உட்காந்து படிங்க சரிங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அடுத்து வந்து நீங்கள் படிக்கும்போது எப்படி ஒரு ஃபுல் ஃபோக்கஸாக எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் இதை பண்ணலேன்னு என்ன ஆகுன்னா இப்போ நீங்கள் சும்மா உட்காந்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னு என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் ஒரு புக்கை பார்த்து படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஃபுல்லாக ப நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க ஆனால் உங்களோட எண்ணங்கள் எல்லாம் எங்கே இருக்குன்னா உங்களோட மைண்டு வந்து வேறு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் காலையில் ஏதாச்சும் ஒன்றை பார்த்துருப்பீங்க மைண்டு வந்து அதை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க படிக்கிறது வந்து மைண்ட்லேயே ஏறாது சரிங்களா அதுக்காக என்ன அதுக்கான என்ன ஒரு ஐடியானா ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக்ஸ் என்னதுன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அமைதியாக உட்காந்து அமைதியாக உட்காந்துங்க சரிங்களா எதுவுமே பண்ணாதீங்க புக்கை மூடி வச்சுருங்க படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அமைதியாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அமைதியாக உட்காந்து இப்போ நீங்கள் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு ஒரு நினச்சிக்கோங்க எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிட்டீங்க அடுத்து பிஸ்கெல் போகிறீங்க எல்லாமே பண்ணுறீங்க பாஸ் ஆகி யூனிஃபார்ம் போட்டு வேலைக்கு போகிறீங்க சரிங்களா அது வரைக்கும் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுவீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே ஒரு படமாக மைண்டில் ஓட்டுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்களோ அதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மைண்டில் நினச்சி பாருங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோக்கஸ் வேறு எங்கேயுமே போகாது படிப்பில் தான் இருக்குது சரிங்களா அதுக்காக தான் ஒரு சின்ன ட்ரிக்ஸ் இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சரிங்களா இப்போ ஓகே இப்போ எல்லாமே படிக்கிறது எல்லாமே இது தரவாயிடுச்சு நீ அடுத்து என்ன வேலைன்னா உங்களுக்கு படிக்கிற ஒன்று தான் வேலை சரிங்களா படிக்க படித்த பய படி கண்டிப்பாக படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த பார்த்தா கரெக்டாக யூஸ் பண்ண எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் ஆழ்ந்து பேர் சொல்லிக்கிறேன் ஓகே அப்புறம் ஃபைனலாக ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் என்னதுன்னா இப்போ உங்களுக்கு வெற்றி கிடச்சதுன்னா சரிங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கிற வெற்றிக்கு பின்னாடி நீங்கள் தான் இருக்கணும் சரிங்களா அதாவது என்ன சொல்ல வரணா இப்போ வந்து நீங்கள் வெற்றி பெற்றீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் கண்டிப்பாக நீங்களாக தான் இருக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து வெற்றி பெறலினா அதுக்கும் காரணம் நீங்களாக தான் இருக்க முடியும் மற்றவங்க யாரும் காரணம் கிடையாது நீங்கள் படிக்கல அதனால தான் நீங்கள் வெற்றி பெறல உங்களுக்கு அதுக்கு அதுக்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க நீங்களாக தான் இருக்கும் வெற்றி பெற்றாலும் அதுக்கும் காரணம் முழுக்க முழுக்க நீங்களாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஒன்றே மட்டும் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் மற்றவங்க மேலே பழி சுமாத்தை வந்து இதோடு விட்டுருங்க நீங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே கையில் இருக்குது படிக்கிறீங்க நல்லா படிங்க ஆல் த பெஸ்ட் ஓகே தேங்க்யூ பாய்